பாலகுமார் பிசிபி பாலகுமார் பிசிபி வணக்கம் குருஜி தாங்கள் விளக்கம் கொடுக்கும் விதத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் ஜோதிட ரகசியங்களை ஜோதிட பரம்பொருளின் மூலம் கேட்பது பெரிய பாக்கியம் குருஜி நீண்ட நாட்களாக என்னில் தோன்றிய ஒரு கேள்வி மாற்றுத்திறனாளிகள் சிலரை நாம் பார்க்கின்றோம் அவ்வாறு அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருப்பதற்கு என்ன ஜாதக அமைப்பு இருக்க வேண்டும் குருஜி விளக்கம் தர வேண்டுகிறேன் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் திறனாளிகள் இப்போதான் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு அதற்கு முன்னாடி நம்ம வந்து உடல் ஊனமுற்றவர்கள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுதான் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்கிறோம் ஜோதிடப்படி ஒருவனுடைய உடலை ஊனமாக்கக்கூடிய கிரகம் மாற்றுத்திறனாளியாக ஆக்கக்கூடிய கிரகம் வந்து சனி ஒரு மனிதனுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படாததோ அவைகள் அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் தனி சனி பிறப்பு ஜாதகத்தில் இந்த போலியோ அட்டாக் பார்த்துருக்குறீங்க இல்லையா கால்கள் நடக்க முடியாத நிலைமை இளம் வயதிலேயே வளைந்த கால் க உடல் தவழ்ந்து தவழ்ந்து போகக்கூடிய நிலைமை இந்த மாதிரியான அனைத்து விதமான குறைபாடுகளுக்கும் முதல் மூல கிரகம் சனி தான் சனி எப்போது வெறுமனே பாவத்துவம் மட்டும் பெற்று ஒருவருக்கு சனி உச்சமாகிறார் என்றால் அவர் பாவத்துவம் அடைந்திருக்கிறார்ன்னு அர்த்தம் சனி வந்து இங்கே ஸ்தான பலத்தை இங்கே கொண்டு வர வேண்டாம் நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லுகிறேன் ஸ்தான பலம் என்பது பாப கிரகங்கள் ஸ்தான பலத்தை கேந்திர கோணங்களில் அடையக்கூடாது அப்படி அடைஞ்சா அது வந்து முழுமையான பாவத்துவம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லுவேன் ஆகவே சனி எப்போது ஒருவருக்கு கேந்திர கோணங்களில் அதிகமான பாவத்துவ அமைப்பில் அமர்ந்து அவர் பிறக்கும் போதே பிறக்கும் போதே அவர் வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அமைப்பில் இருப்பார் இதை நீங்கள் எத்தனையோ ஜாதங்களை நான் செக் பண்ணி உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்க இந்த ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்க இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் அதனால் பார்த்தீங்கனாலே இதை வந்து நிச்சயமாக நன்றாக தெரியும் ஒரு முதல் கிரகமே அது தான் அதன் பிறகு ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதின்னு வந்துடலாம் ஆறு எட்டு குடையவர்கள் உடல் ஊனங்களை குறிக்கிறார்கள் விபத்தை குறிக்கிறார்கள் ஒரு குறைபாட்டை குறிக்கிறார்கள் ஆறு எட்டு குடையவர்கள் ஜாதகத்தில் வந்து லக்ன ஒளிபடாத லக்னத்தின் ஒளிபடாத மறை மறைவு ஸ்தானங்களான மூன்று ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு மூன்று ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு இந்த மூன்று ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டை வந்து நான் விளக்கியிருக்கிறேன் ஏன் வந்து ரெண்டாம் இடம் கூட பாவஸ்தான் பாவனா பாவரான அமைப்பு இல்லை அப்படின்றதையும் விளக்கியிருக்கிறேன் அந்த மூன்று ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு ஏன் மறைவு ஸ்தானங்கள் அப்படின்ற விளக்கத்தை கூட நம்முடைய குருஜி டிவி இதில் வந்து சேனலில் வந்து ஒரு தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் அதை கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எப்போது ஆறு எட்டாம் இடங்கள் அதிகமான பாவத்துவமாகி பிறக்கும் போதே சனி தசை சனி தசை தொடர் போன்ற சனி வலுத்து சனி வந்து அதிகமான உச்சம் ஆட்சி மூல திரிகோணம் போன்ற இடங்களில் சுவர் பார்வையின்றி இவ இவரோடு சேர்ந்து ராக்வோடு சேர்ந்து உடல் ஊனமாக எந்த பகுதி உடல் பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த காலபுருஷனுடைய பன்னிரெண்டு காலபுருஷனுடைய அமைப்பின்படி நம்முடைய லக்னம் நம்முடைய இரண்டாம் பாவகம் நம்முடைய மூன்றாம் பாவகம் நம்முடைய நான்காம் பாவகம் அதாவது ஒரு ஒரு பாதம் பன்னிரெண்டாம் பாவகம் வரைக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்குங்க ஒன்றாம் பாவகம் முன் நெற்றி இந்த ஒன்றாம் பாவகம் முழுக்க சூரியனுடைய காரகம் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முன் நெற்றி இந்த தலையில் தான் சூரியனுடைய கதிர்கள் விழும் இரண்டாம் பாவகம் கண் கண் கண்ணை சார்ந்த பகுதி இதெல்லாம் இரண்டாம் பாவகம் மூன்றாம் பாவகம் கழுத்து கழுத்திற்கு கீழே இருக்கிற பகுதியெல்லாம் நான்காம் பாவகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய உடம்பே பனிரெண்டு பாவக ரீதியில் கடைசியாக பாதங்கள் பனிரெண்டாம் பாவகத்தை குறிக்கிறது தலை ஒன்றாம் பாவகத்தை தலைக்கும் கண்ணுக்கும் மூக்கு இடைப்பட்ட பகுதி இரண்டாம் பாவகத்தை இப்படி நம்முடைய என்சான் உடம்பு வந்து பனிரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை போலவே காலபுருஷன் எனப்படுகின்ற மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பனிரெண்டு ராசிகளும் அந்த மனித உறுப்பின் அமைப்புகளை குறிக்கக்கூடிய அதாவது மேஷம் தலை மீனம் கடைசி மீனம் பனிரெண்டாம் இடமான மீனம் பாதம் ஆகியவற்றை குறிக்கிறது ஆக கால புருஷனுடைய தத்துவத்தின்படியும் ஒரு தனி மனிதனுடைய ஜாதகத்தின்படியும் எந்த இடத்தில் பொருந்தி வருகின்ற அமைப்பில் சனி பாவ கிரகங்கள் சனிராக உள்ள பாவ கிரகங்கள் கடுமையான பாவத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார்களோ அப்போது அந்த உறுப்பில் அவனுக்கு குறை இருக்கும் அப்படிங்கிறது விதி இதற்கு முதல் முதல் காரணம் வகிப்பவர் இவர் தான் சனி தான் மேக்சிமம் சனி தான் ஆகவே சனி ராகுவோடு சேர்ந்து பாவத்துவம் அடை அடைகிற நிலைமை இல்லை சூரியனோடு சேர்ந்து அஸ்தமனம் அடைந்து அதிகமான பாவத்துவம் ராகுவின் சாரத்தில் உச்சமாக சுவாதி நட்சத்திரத்தில் உச்சமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ராகு பாவத்துவம் அடைந்து 
திருவாதிரை நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் இதுல வந்து திருவாதிரை கூட பரவாயில்லங்க அவருடைய நட்பு விடாயிடாது அந்த நட்பு வீட்டுல அவர் வந்து வலு குறைந்தவராகத்தான் இருப்பார் தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல அமைப்பு நீங்க அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய ஜாதகத்தை பாத்தீங்கன்னா இது கரெக்டா இருக்கும் ராகு பாபத்துவம் அடைந்து சனி வந்து சதயம் நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரத்துல சதயத்துல அவர் மூல திரிகோண அமைப்புல இருப்பார் சுவாதி நட்சத்திரத்துல வந்து அவர் வந்து உச்ச அமைப்புல இருப்பார் இது போன்ற அமைப்புல இருந்து சனியின் தசா புத்திகள் நடக்கும் போது ஒருவர் காலில் அடிபட்டு கால் சனியுடைய மிக முக்கியமான காரணம் நொண்டும் தன்மை உடல் ஊனம் அப்படிங்கறதோட சேர்ந்து நொண்டும் தன்மை சனிராக சேர்ந்து எந்த லக்னத்திற்கு எந்த பாவகத்தில் அமர்கிறார்களோ அந்த அமைப்பிலும் அது கால புருஷனுக்கு எத்தனையாவது வீடாக அமைகிறதோ அந்த அமைப்பையும் சேர்த்து கணக்கிட்டால் அந்த அவயத்தில் அவருக்கு வந்து குறைபாடு இருக்கும் ஆகவே மாற்றுத்திறனாளியாக ஒருவர் ஆகிறார் என்பது சனி ராகு போன்ற பாவக்கிரக அமைப்புகளை சேர்ந்தது சரிங்களா அடுத்து அடுத்ததா யார் கமெண்ட் கொடுத்துருங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் கடோத் கஜன் கடோத் கஜன் குருஜி குரு அருளும் ராஜயோகம் கட்டுரையில் குருவின் காரகத்துவத்தை சனியும் சனியின் காரகத்துவத்தை குருகும் குருவும் மிக நெருங்கி செய்யும் என்று சொன்னீர்கள் இது எல்லா கிரகங்களும் நெருங்கி சேரும் போது காரகத்துவத்தை மாற்றிக்கொள்ளுமா விளக்கம் தாருங்கள் ஏன் நான் சொன்னதை வந்து தலைகளா புரிஞ்சுக்கிறீங்க எந்த இடத்துலயும் நான் அப்படி சொல்லல குரு அருளும் ராஜயோகம் கட்டுரையில் குருவின் காரகத்துவத்தை குருவின் செயலை காரகத்துவத்தை எப்படி தருவார் அதாவது எல்லாவற்றிலும் உள்ள நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வது நல்லது அந்த அந்த கட்டுரையில் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் குரு அருள் மறுபடியும் உங்களுக்காகவே போய் அந்த குரு அருளும் ராஜயோகம் கட்டுரையை படிக்கணும் போல் தெரியுது கடோத் கஜன் குருஜி குரு அருளும் ராஜயோகம் கட்டுரையில் குருவின் காரகத்துவத்தை சனியும் சனியின் காரகத்துவத்தை குருவும் மிக நெருங்கினால் செய்யும் என்று சொன்னீர்கள் இது எல்லா கிரகங்களுக்கும் நெருங்கி சேரும் போது காரகத்துவத்தை மாற்றிக்கொள்ளுமா காரகத்துவங்கள் எப்பவுமே மாற்றிக்கொள்ளாது இது வந்து நான் என்ன எழுதியிருக்கிறேன்றதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு தெரியலையே உங்களுக்காகவே மறுபடியும் போய் இன்னைக்கு வந்து அந்த குரு அருளும் ராஜயோகம் கட்டுரையை நான் படிக்க தான் செய்யணும் எந்த ஒரு கிரகமும் தான் செய்கின்ற அமைப்புகளை தான் கொடுக்கின்ற அமைப்பை அந்த கிரகம் மட்டும்தான் கொடுக்குமே தவிர காரகத்துவத்தை எந்த எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஒரு கிரகம் நிச்சயமாக மாற்றிக்கொள்ளாது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே ஒரு கிரகம் வந்து காரகத்துவத்தை மாற்றிக்கொள்வது என்பது இயல் நடக்கவே நடக்காத ஒரு செயல் அதாவது செயற்கையின் போது கலப்பு பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் குரு சனி சேர்ந்தால் என்ன குருவும் ஆன்மீக கிரகம் இப்ப உங்க விஷயத்துல வந்துடுறேன் குருவும் ஆன்மீக கிரகம் சனியும் ஆன்மீக கிரகம் சேரும் இடத்தை பொறுத்து இணையும் இடத்தை பொறுத்து இப்ப குரு சனி இணைவுன்னு வச்சுக்குவோம் குரு சனி இணைவு மேஷத்துல நடந்தா என்ன இருக்கும் அங்கே சனி வந்து பகையாக நீச்சமாக பகைன்ற நீச்சமாக இருப்பார் அப்ப அங்கே சனிக்கு ஆகாத வீடு குருவுக்கு நல்ல வீடு இங்கே குருவின் குணங்கள் தூக்கலாகவும் சனியின் குணங்கள் அமுங்கியும் இருக்கும் சனி மட்டும் தனித்து அங்கே நீச்சமாக இருந்தா அங்கே ஆன்மீக அமைப்பே இல்லை சனி மட்டும் தனிச்சு வந்து ஒருவேளை பன்னி நட்சத்திரத்துல இருந்து சுக்கரன் சாரம் கொடுத்த சுக்கரன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்தார்னா வேறு மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கும் ஆனால் குருவும் சனியும் சேர்ந்து இருந்தா தான் அங்கே வந்து குருவின் ஆன்மீக அமைப்பு குருவின் ஆன்மீக அமைப்பு என்ன சனியின் ஆன்மீக அமைப்பு என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் சனியின் ஆன்மீகம் எதையோ எதிர்பார்த்து செய்கின்ற ஆன்மீகம் குருவின் ஆன்மீகம் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய செய்கின்ற ஆன்மீகம் இதுக்குள்ள வித்தியாசத்தையும் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த அமைப்புல கூட நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறேன் குருவும் சனியும் ஆன்மீக கிரகங்கள் என்றால் குரு தரும் ஆன்மீகத்திற்கும் சனி தரும் ஆன்மீகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல்ல எழுதியிருக்கிறேன் எந்த ஆர்டிக்கல்னு மறந்து போச்சு நிறைய எழுதுறேன்ல இப்போ அதனால மறந்து போச்சு அதுல வந்து இதை சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க குரு வந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஆன்மீகத்தை தருவார் சனி வந்து எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய ஆன்மீகத்தை ஆன்மீகத்தை தருவார் குரு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஆன்மீகம் கடவுளே எல்லாரையும் நல்லா வையே இந்த உலகமே நன்றாக இருக்க வேண்டும் அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எண்ணுகின்ற எண்ணுகின்ற ஒரு தன்மையை குரு தருவார் என்னை நன்றாகவே எனக்கு சித்து வேலைகளை கொடு எனக்கு சித்து வேலைகளை கொடு நான் இந்த உலகத்தை வாழ வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து சனி தருவார் எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய ஆன்மீகம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக சில இதில் எழுதியிருக்கிறேன் அது மாதிரியான குரு சனி சேரும் பொழுது இந்த மாதிரியான கலப்பு சேர்க்கைகள் தான் இணையும் பாவகத்திற்கு ஏற்ப நடக்கும் அதுக்குதான் ஒரு ராசி சுபத்துவம்னு காரகத்துவங்களை பத்தி போட்டிருக்கோம் அடுத்து கூட ஒரு சில வீடியோகள் போடுறேன் அதாவது எந்தெந்த ராசியில் எந்தெந்த கிரகம் எத்தகைய நிலையில் இருந்தால் என்ன பலன்களை தரும் அப்படிங்கிறது பாவக சுபத்துவ பாவத்துவம் ஒரு ராசியில எந்த கிரகங்கள் எப்படிப்பட்ட செயற்கையில இணைஞ்சா அந்த இது உதாரணமா இப்ப லைவ்ல பாக்குறீங்கல்ல யூடியூப் லைவ்ல யூடியூப் லைவ்ல ஒரு நாள் சொன்னேன் ஒருத்தர் வந
உங்களுக்கு விருச்சிகம் விருச்சிக ராசி சுபத்துவமாகி அந்த விருச்சிக ராசி சுபத்துவமாகி செவ்வாயும் சுபத்துவமாகி அந்த விருச்சிகத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் எல்ஐசி ஏஜெண்டாக இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா விருச்சிகம் தான் இந்த இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இது போன்ற பேசி இன்சூரன்ஸ்னாலே சுலபத்தில் கன்சியூம் இன்சூரன்ஸ்னாலே சுலபத்தில் ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்சூரன்ஸ்னாலே ஒருத்தரை சுலபத்தில் கன்வின்ஸ் பண்ணிட முடியாது அந்த இன்சூரன்ஸ்ன்றது என்ன நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் உன் குடும்பத்துக்கு காசு கிடைக்கும்யா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு கடுமையான ஒரு ஒரு செயல் அப்போ அந்த செயலை வந்து ஒரு ஒருத்தரை வந்து சம்மதிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான சில தகுதிகள் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பாவகம் எதை குறிக்கிறது எத்தனையோ இன்சூரன்ஸ் எத்தனையோ இன்சூரன்ஸ் ஆபீசர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப எத்தனையோ ஆபீசர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்திருக்கும் பொழுது அந்த அமைப்புல நான் சொன் நான் ஆராய்ந்து சொன்ன அந்த ஆராய்ந்து சொன்ன ஜாதக அமைப்புல வந்து செவ்வாயும் விருச்சிகமும் சுபத்துவ செவ்வாய் விருச்சிகத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையில விருச்சிக ராசியும் சுபத்துவமா இருக்கும்போது ஒருத்தர் மார்க்கெட்டிங் துறைகள்ல இன்சூரன்ஸ் துறைகள்ல இருப்பாருன்னு அந்த அவருக்கு பதில் சொன்னேன் அதே மாதிரி அந்த எல்ஐசி ஆபீசருடைய ஜாதகத்துல விருச்சிகத்தோடு செவ்வாய் தொடர்பு கொண்டு சுபத்துவம் இருந்தார் அதுக்கடுத்து ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி தள்ளி ஒருத்தர் நான் பாய்லர் ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறேன் இதில் சக்ஸஸ் ஆகுமான்னு கேட்டார் உடனே அந்த பாய்லர் ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன சொன்னேன் செவ்வாயின் நெரு நெருப்பு ராசியான மேஷத்தோடு அந்த செவ்வாய் சுபத்துவமாகி மேஷமும் சுபத்துவமாக இருந்தால் நீங்கள் பாய்லர் ஆப்ரேட்டராக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அடுத்த ஒரு ஜாதகத்தை போட்டால் அவருடைய ஜாதகப்படியும் அது வந்து கரெக்டாக இருந்தது ஆக இந்த மாதிரி எப்போது நீங்கள் ராசியின் சுபத்துவ பாபத்துவ காரகத்துவ அமைப்புகளை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு இதை கூட நாங்கள் அடுத்தடுத்து வேணா ஒரு வீடியோவா போடுறேன் இப்ப ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறோம் ராசியின் பாபத்து சுபத்துவம்னு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறோம் அதுல வந்து செவ்வா சனி ராகு வந்து சிம்மத்தில் இருக்கிற போது அந்த கேது திசையில தகப்பனை இழந்த ஒரு ஜாதகம் எப்படி தகப்பனை இழந்தது அப்படின்றதுக்காக போட்டிருந்தேன் இதனை அடுத்து தகப்பனை இழந்த ஒரு வேலை கிடைச்ச ஒரு பெண்ணுடைய ஜாதத்தை கூட எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நேரம் இல்லாதனால தான் அதை நான் போட முடியல அடுத்து வந்து ராசியின் சுபத்துவ பாபத்துவங்களை விளக்கி கிரக சுபத்துவ பாபத்துவங்களை இவ்வளோ நாள் பேசி கொண்டிருந்தோம் நிறைய பேர் அதை த தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதில் பலன் எடுக்கிற அளவுக்கே வந்துட்டீங்க அப்போ நான் அதை நான் வந்து எப்படி பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து கேள்வி கேட்குறீங்கன்ற போது என்ன எறியாமல் என்னுடைய அனுபவ மூளை எங்கே செல்கிறது இந்த கிரகம் இந்த காரகத்துவம் இந்த ஆதிபத்தியம் அதை அதை கணக்கிட்டு கொண்டு அதனை அடுத்து அந்த கிரகம் எந்த வீட்டின் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது அந்த ராசியின் ஆதிபத்தியம் அந்த ராசி எந்த லக்னத்திற்கு எத்தனையாவது வீடு அதனுடைய ஆதிபத்தியம் என்ன அந்த ராசியின் காரகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு இந்த ரெண்டும் அதாவது ஒரு ஜோதிடம்ன்றது காம்பினேஷன்ஸ் தான் ஏகப்பட்ட காம்பினேஷன்ஸ் கிரகம் நட்சத்திரம் கிரகம் அமர்ந்திருக்கிற நட்சத்திரம் கிரக சுபத்துவம் கிரக காரகத்துவம் அந்த ராசியின் சுபத்துவம் ராசியின் காரகத்துவம் ராசியின் ஆதிபத்தியம் அப்படியே எல்லா டேபிள் மேலே ஒரு டேபிள் மேலே அத்தனையும் அடுக்கி வச்சிருக்கும் போது சரி சாப்பாட்டுக்குன்னு உட்காந்துடுறோம் எல்லாம் அப்படியே தலை வேலை எல்லாம் மாப்பிள்ள வேணுமா அவங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தல தீ தல தீபாவளிக்கோ அல்லது கல்யாணம் ஆகி முத முத மாமியார் வீட்டுக்கு போகிறீங்கன்னு வைங்க கல்யாணம் ஆகி விருந்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மறுவீடுன்னு சொல்லுவாங்க விருந்துன்னு சொல்லுவாங்க திருமணமான ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த அனுபவம் நிச்சயமாக இருக்கும் இதை தான் நான் வந்து தலைவால விருந்துன்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொருவரும் மறக்க முடியாத ஒரு விருந்தாக இருக்கும் முத முத மனைவியோட திருமணம் முடிஞ்ச உடனே மத்தியானமோ மூணு நாளோ ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறமா கூப்பிட்டு போவாங்க மாப்பிள்ள விருந்துன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு நாளோ ஒரு வாரமோ இணையம் கட்ட இணைய தொடர்பு கட்டாது மாப்பிள்ளை விருந்து என்று அவரவருடைய தகுதியை கேட்டார் போல மூன்று நாட்களோ ஐந்து நாட்களோ வந்து மாப்பிள்ளைய வச்சு விருந்து போடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பாடை போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தலைவாலை எல்லாம் வச்சு மாப்பிள்ளைக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு முன்னாடியே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்நாளில் த அம்மா அப்பாட்ட கூட சாப்பிடாத அளவுக்கு மாமியாரும் மாமனாரும் அவங்க அவங்க அந்தஸ்தை காட்டுறதுக்காக எல்லாமே சகலமும் பரிமாறப்படும் தலைவாலை இலையில் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அத்தனையும் கொடுக்கப்படும் ஆக அப்ப நம்ம அப்ப அந்த மட்டும் மூளை மட்டும் பிரைட் ஆகுது இல்ல பிரைட் ஆகுது நமக்கு வந்து கோழி பிடிக்குமே குஞ்சு பிடிக்குமே முட்டை பிடிக்குமே மீன் பிடிக்குமே நண்டு பிடிக்குமே நட்டுவாக்களி பிடிக்குமே சாப்பிடுறோம்ல இப்ப அதே மாதிரிதான் ஜோதிடத்திலும் ஒரு பழக்கம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அனைத்து விஷயங்களையும் அப்படியே வந்து பரவலாக தன்னை அறியாமல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் வரும் பொழுது மட்டுமே நம்ம வந்து பலன் அந்த அந்த அமைப்புகளை அதை சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து குரு நான் எந்த இடத்துலையுமே இந்த குரு அருணும் ராஜயோகம் கற்றைகள் நீங்கள் சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி நான் எழுதியிருக்கவே முடியாது நான் எழுதாத 
குரு சனியும் அவருடைய பேசிக்கான இணைந்தால் என்ன கொடுப்பார்கள் ஆன்மீகத்தை கொடுப்பார்கள் அந்த ஆன்மீக அமைப்பில் அது வந்து நிச்சயமாக நடக்கும் இது குரு சனியினுடைய காரகத்துவம் புனிதமான இடம் நான்காம் இடம்ன்றது ஒரு குருவுக்காக அந்த இடம் சனிக்கு ஆகிற இடம் இடம்னு வச்சுக்கோம் மீனம் இப்போ மிதுனம் மிதன இலக்கணத்திற்கு நான்கில் குரு சனி சேர்க்கை இப்போ நான்கில் குரு சனி சேர்க்கையாக்கி குரு சனி தசை வருதான்னு பார்க்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ மீன லக்கணத்திற்கு நான்காம் இடத்துல குரு சனி சேர்க்கை இதை பேசிக்காக எப்படி எடுக்கணுன்றது அப்படியே சொல்லிட்டு வரும் பாருங்க மிதன லக்கணம் நான்காம் இடமாகிய கண்ணியில் குரு சனி சேர்க்கை அப்போ அந்த குரு சனி சேர்க்கை குரு தசை வரப்போதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ குரு தசை வரப்போது அல்லது குரு சனி நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன நடக்கும் பாப கிரகம் நான்காம் இடத்தில் இருக்கலாம் கேந்திரத்தில் இருக்கலாம் தன்னுடைய ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் அவர் மறைகிறார் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் சனி மறைகிறது நல்லது பத்தாம் வீட்டிற்கு நேர் இதில் வந்து கேந்திரத்தில் குரு இருக்கிறார் குரு சுப கிரகம் கேந்திரத்தில் இருக்கக்கூடாது பாப கிரகம் கேந்திரத்தில் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல சனி பல பலமாக இருக்கிறார் குரு குரு பலவீனமாக இருக்கிறார் நட்பு ரீதியிலையும் சனி தான் பல பலமாக இருக்கிறார் குரு வந்து பகை வீட்டில் இருக்கிறார் அப்போ குரு சனி சேர்ந்து ரெண்டு பேருமே எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிறக்கும் போது ஜாதகருக்கு அதிகமான ஆன்மீக அமைப்புகள் இருக்கும் இது காரகத்துவம் சரி ஆதிபத்தியம் எப்படி எடுப்பீங்க ஏழு எட்டு குடியவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒன்பது பத்து குடியவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஏழு எட்டு குடியவர்கள் என்ன இடத்துல இருக்கிறாங்க ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடத்தையும் அதிகம் பாதிக்கப்பட பாதிக்க அமைப்புல இருக்கிறாங்க ஒன்பதாம் இடத்த ஒன்பதாம் அதிபதி பாபராகி ஒன்பதாம் அதிபதி பாப கிரகமாகி ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு எட்டில் மறைந்திருப்பது நல்லது என்றாலும் அவரே வந்து எட்டாம் அதிபதியாகி எட்டாம் வீட்டிற்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கிறது நல்லது அல்ல எத்தனை அம்சங்கள் இங்க வருது பாருங்க அப்ப இதையும் இத்தனை எடுத்தா தான் வந்து அப்ப ஏழாம் அதிபதியும் எட்டாம் அதிபதியும் அமைந்திருக்கின்ற நிலைமையில ஏழாம் அதிபதி குரு வந்து எத்தகைய சாரம் வாங்கியிருக்கிறான்ற நிலைமையில மனைவிக்கும் இவருக்கும் நன்றாக இருக்காது மனைவி அமைப்பு நன்றாக இருக்காது ஏன்னா ஏழாம் அதிபதியே போய் இவர் கூட சேர்ந்துட்டாரு சனி கூட சேர்ந்துட்டாரு ஆதிபத்திய ஆதிபத்திய ரீதியிலும் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிபத்திய ரீதியிலும் ஒரு கிரகத்தின் இதை வந்து நீங்க எடுத்தே தீரணும் எடுத்தே தீர வேண்டி இருக்கும் அதனால வந்து எந்த ஒரு இடத்திலும் இரண்டு கிரக சேர்க்கை இப்ப கிரக சேர்க்கைன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா தனியா நிறைய வீடியோ எந்தெந்த வீடுகள்ல எந்தெந்த கிரக சேர்க்கைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம வந்து கண்டிப்பா போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு தனி மனிதனின் வாழ்நாள் இல்ல உலக சமுதாயம் இருக்கின்ற அத்தனை வாழ்நாள் முழுக்கவும் ஒரு கிரக சேர்க்கையை வந்து எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு காம்பினேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது ஒரு ரெண்டு கிரகம் என்ன காரகத்துவம் அந்த இரண்டு கிரகம் கலந்தால் என்ன காரகத்துவங்கள் நடக்கும் நட்பு கிரகமா பகை கிரகமா கூடுவது நட்பு விடா பகை விடா கூடுவது நட்பு விடா பகை விடா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி பாவத் பாவத்திற்கு எந்த நிலைமையில இருக்கின்றன வாங்கிய சார வாங்கிய சார அமைப்புகள் என்ன அது இருக்கின்ற அமைப்பு என்ன அப்படிங்கறத வச்சுட்டா நீங்க ஆதிபத்திய காரகத்துவங்களை அதுக்காக எந்த ஒரு கிரகமும் ஆதிபத்திய காரகத்துவத்தை மாற்றி கொள்ளவே கொள்ளாது நீங்கள் கேட்டிருக்கின்ற கேள்வி தப்பு அதனால எந்த ஒரு கிரகமும் ஆதிபத்திய காரகத்துவங்களை மாற்றிக்கொள்ளாது சரியா கடவுத் கஜன் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூடு